Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Commitment Schemes. Zu deutsch vielleicht Commitment Schemata, aber ja, nicht mal Wikipedia hat einen Artikel dazu. Das heißt, wir werden das Ganze hier vielleicht auf Englisch regeln. Okay. Um, was wir heute machen, wir schauen uns als erstes mal diesen kleinen Verlauf hier an. Und zwar der Sender S, der möchte sich gegenüber dem Receiver R auf ein Bit festlegen. Nur ein einzelnes Bit. Nächstes Mal werden wir dann mehr als ein Bit machen. Um, genau. Und was wir hier haben, ist folgendes. Der Sender soll sich auf dieses Bit festlegen, aber er darf es danach logischerweise nicht mehr ändern. Das heißt, wenn er nachher aufdeckt, weil, keine Ahnung, es halt so sein soll, dann muss er auf dieses Bit tatsächlich aufdecken. Also er kann nicht irgendwie noch das Bit switchen. Das nennt sich die Binding-Eigenschaft. Ich schreibe das ganz kurz mal hin. Binding. Ähm, Sender kann nicht mehr switchen. Das heißt, er, er legt sich auf ein Bit fest und bleibt auch bei diesem Bit. Das bezieht sich eigentlich auf den Sender. So, und dann gibt es da noch die Hiding-Eigenschaft. Die bezieht sich auch so ein bisschen auf den Sender. Die bezieht sich auch ein bisschen auf den Receiver, aber egal. Ich lasse die jetzt einfach mal so stehen. Die Hiding-Eigenschaft betrifft R, nämlich insofern, als dass R aus diesem Commit-Bit nichts, also aus der Funktion Commit com von dem Bit B. Aus com von B lässt sich B nicht rauslesen, also nicht recovern sozusagen. Es ist nicht wieder umkehrbar. Und da seht ihr schon, das hat so ein bisschen was von einem Hardcore-Bit, aber bei einem Hardcore-Bit ist irgendwie dieses Binding ist auch so drin, aber nicht richtig drin. Wir werden das alles noch sehen, keine Sorge. Auf jeden Fall ähm, haben wir diese zwei wichtigen Eigenschaften. Binding bezieht sich auf den Sender, dass der nämlich nicht mehr das Bit switchen kann, sprich hier plötzlich kommt von B' steht. Und Hiding, dass der Receiver, ohne dass der Sender das möchte, hier aus kommt von B nichts rauskriegen kann. Okay. Um, das ist im Prinzip schon das Commitment Scheme und ja, wir machen jetzt mal hier um, aus einer One-Way Permutation, um, also einer Einweg Permutation, ich schreibe jetzt nur noch OWP, Trapdoor ist egal, brauchen wir nicht, also One-Way Permutation F und dem Hardcore Bit B. Aus diesen beiden Dingen können wir uns jetzt ein Commitment Scheme bauen. So, wir haben zwei Algorithmen im Prinzip, nämlich einmal COM. Für Commit, ich schreibe es jetzt gerade mal kurz aus. Commit braucht ein, ach so, ha, ein Bit. Äh, ja, ein Bit, ne? Es scheint, als müssten wir unser Hardcore-Bit jetzt hier mit H betiteln. Ne, das ist eigentlich für, nennen wir es C. Ähm, ne, wir nennen das Bit weiterhin B und wir nennen unser Commit-Bit hier unten C. So, jetzt haben wir es mit der Namensgebung hinter uns, tut mir leid. Ähm, H steht für Hash-Funktion, C ist jetzt unser Commit-Bit und B steht für Hardcore-Bit. Okay. Also, ähm, wir committen uns auf ein einzelnes Bit C. C. Äh, okay, nein, so war das nicht gedacht. So, wir bit, äh, committen uns auf ein Bit C, also das heißt C aus 0,1. Ihr seht, 0,1 nicht hoch N oder sowas, sondern es ist wirklich nur ein einzelnes Bit. Und ähm, was wir jetzt hier machen in diesem Algorithmus ist folgendes. Wir wollen erstmal ein S zufällig ziehen, denn Zufall ist immer gut, das lässt sich nicht unterscheiden von was Zufälligen, weil es ja tatsächlich zufällig war. Ähm, S wie Zufall übrigens, nein, S wie Seed, sagen vielleicht, oder sagt vielleicht dem einen oder anderen was, und zwar N Bits zufällig. Und dann ist unser Commit von C, F, also die, die One-Way-Permutation F von S, und der zweite Teil, weil wir das Ganze hier wieder als Tupel machen, f von s, das ist kein Skalarprodukt hier, das ist einfach nur, es ist ein Tupel, mehr ist es nicht. Also es sind zwei Werte sozusagen. Ähm, b von s, also das Hardcore-Bit, xor unserem Bit c. Und das ist im Prinzip die Lösung. Hier haben wir dann am Ende unser Commitment drin. Das heißt, das Ding ist jetzt tatsächlich Binding und Hiding, Warum ist es Hiding? Naja, B von S logischerweise lässt sich nicht unterscheiden von einem zufälligen Bit. Und wenn man irgendwas Zufälliges, X oder irgendwas anderes macht, sieht es immer noch perfekt zufällig aus. Das heißt, ähm, B von S, dadurch, dass es ein Hardcore-Bit ist, kann nur geraten werden, ob es jetzt 0 oder 1 ist, wenn man nur F von S kennt. Und deswegen sieht das hier auch zufällig aus, beziehungsweise man kann es nicht davon unterscheiden. Das ist der Trick dabei, ähm, ja, im Prinzip, ja, im Prinzip kann man, kann man dazu auch einen Beweis machen, muss man jetzt aber nicht machen, 
Ähm, wir haben aber noch einen zweiten Algorithmus, und zwar den sogenannten Unveil-Algorithmus. Und der Unveil-Algorithmus, äh, da stecken wir auch mal das Commit mit C rein, ähm, der ist relativ langweilig. Wir sagen einfach, S, also der Sender, schickt S und C. Fertig. Also im Prinzip kriegen wir hier C nicht als, ähm, als Input, sondern der Sender schickt einfach S und C und dann kann ja, weil das Ganze deterministisch läuft, oder nicht ganz deterministisch, aber weil wir hier jetzt S bekommen haben, können wir F von S berechnen und wir können B von S berechnen und können prüfen, ob B von S, X oder C dasselbe ist wie das, was hier in unserem Commit drin steht. Das heißt, wir können das Ganze überprüfen, wenn wir S und C haben. Ohne S und C geht da gar nichts. Okay, das ist die Commit-Phase, die ist eigentlich interessanter. Die Unveil-Phase ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ähm, das Ganze wird natürlich nur so lange versteckt, also ist nur so lange hiding, ähm, wie wir hier auch die Unveil-Phase nicht durchgeführt haben. Das ist eigentlich so ein bisschen, das macht die Hiding-Eigenschaft komplett kaputt, ist aber auch so gedacht. Okay, Hiding ist es aber trotzdem und zwar der Teil hier ist absolut Hiding, habe ich euch gerade vorhin erklärt. Jetzt Binding, warum ist das ganze Binding, machen wir auch noch so kurz ohne formal, formellen Beweis. Ähm, Binding ist folgendes und zwar, dass der Sender hier nicht das Bit switchen kann, also der kann jetzt nicht, nicht hier einfach statt C not C hinschicken, also quasi das geflippte Bit, sondern er kann nur dieses Bit hinschicken. Und warum ist es so? Naja, One-Way Permutations, also hier OWPs, haben tatsächlich nur ein einzelnes Urbild, also sie sind ja injektiv. Und deswegen können wir hier nicht einfach einen anderen Stream S hinschicken. Das bedeutet aber, dass S eindeutig ist, das heißt wir können den hier auch nicht verändern, aber dann ist auch B von S eindeutig, weil der benutzt keinen Zufall. Und das bedeutet, B von S, X oder C ist auch eindeutig, sprich hier kann sich auch nichts mehr ändern. Also der Trick liegt daran, wenn ihr hier eine One-Way-Function hättet, aber keine One-Way-Permutation, dann wäre das ganze Ding nicht binding. Aber wenn ihr eine One-Way-Permutation nehmt, also eine Einweg-Permutation, dann ist das ganze binding. Was der Unterschied zwischen per Permutation und äh, Funktion ist, habe ich euch letztes Mal, glaube ich, erzählt oder das vorletzte Mal. Eins von beiden. Gut, und das ist dann unser erstes Commitment-Schema. Und ja, das war es eigentlich auch schon für dieses Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.